。こんにちは、ゆっくりリブルです。こんにちは、そしてこんばんは、ミスチーです。今回の物語は誰子ちゃんはい、木の上にいるのは。ああ、パンダちゃん、パンダちゃんなのね。レッサーパンダだよ。素直じゃないわね。でも可愛い、今回、レッサーパンダの進化物語なのね。パンダという名前は、最初レッサーパンダに付けられた名前だったんだよ。ああ、マミゾウ。割と知られている情報よ。語源は、ネパール語でボシキュー、爪を意味する。に由来するという説がある。へい、ほう、ふーん。あれ、なんか不機嫌。いつもゲストが来る前に、過去に行くという茶番があったのを飛ばされたからだと思うよ。そんなんじゃないもん。笹や竹を移植とする元祖パンダが命名された後、同じく笹く後ろ黒の可愛いやつが発見されたので、こちらがジャイアントパンダ、先のガレッサーパンダと呼び分けられ、いつしかジャイアントパンダが普通のパンダと呼ばれるようになってしまったのね。元祖パンダなのだ。普通のパンダが猫の子、熊かに分類されるのに対し、レッサーパンダの分類上の位置づけは、携帯などからでは仮説が多く出されてなかなか落ち着かなかった。近年の DNA 延期配列の比較によって、ようやくその系統関係が明かされてきたんだね。あれ、アライグマとかクマからは、ちょっと離れて独立しているのね。レッサーパンダかには一種のみなのだ。どうも3000万年前ぐらいには、他の系統とは分岐していたようだ。3000万年前というと、新生代全新生の頃ね。その後、いくつかの化石種は現れており、原生するのがレッサーパンダのみなんだね。学名のアイルルスフルゲンスというのは、炎のように光り輝く猫、という意味だそうだ。絶滅したパライルルスの仲間は、世界各地に広がり、1.5 メートルくらいのものもいたようだ。350万年くらい前のシベリアね。わかったわ。今回のタイムトラベルの行き先が、この茶番いらないよ。ふふふ、こんな展開も見越して、ちゃんとアマゾン地方からやったパンダコパンダを手配しておいたのよ。さあ、出発よ、パンダちゃん。あ、あれ元気の元とかいるんじゃないそ、そうよ、そうなのよ。メカの元ね。忘れてた。はい。あ、あれタイムボカンシリーズだけど、ヤッターマンのメカは過去や未来にはいかないんじゃないかな。ショック、ミスティショック。だからこの茶番いらないよ。機嫌に迫りたいのよ。竹や笹を主に食べるとさっきも言ったけど、もともと食肉目だった彼らは。彼については省略しようよ。省略すべき点あったろうが。笹を掴んで食べるという点で、レッサーパンダにもパンダと同じく第6番目の指がある。進化論では有名なグールドの、パンダの親指という本でも紹介されていたね。頭側手指骨という部分が異様に大きくなって、パンダの前足の出っ張りを支えている。熊かの5本の指が握る向きに対峙し、笹などを握る力を強めているんだね。しかも、器用に握る上で欠かせない、筋肉まで他の部分から転用してついている。筋肉を借りできませんか普通親指を中心から遠ざけるための筋肉が、この第6の指を近づけるために使われているのだ。は、もしかしてもしかすると、同じ笹や竹を食べているレッサーパンダにも、あるんですね。そのため、当初ここに注目してパンダとレッサーパンダも、同じ仲間だと考えられていた時期もあったんだ。そうなるわよね。しかし、一方は熊か、もう一方は別の仲間と、分類が分かれているんだったね。これ、多分主食が柔らかい竹に草だったら、こういう進化は遂げていなかったと思うのね。硬くて曲がりやすい竹を食べるには、しっかりと握っていないとやってられなかったのでしょうね。もっと系統のかけ離れた有体類のアラビーのある種でも、とか握りそうだね。少し、この骨が出っ張っているものもいる。わかった。なんでこの第6の指を、系統が離れたパンダとレッサーパンダが持っているかということね。とりあえず、この指は笹を握るのに役に立っているし、物を掴むための骨ということは言えそうよね。嫌だな。何々のためとかごハットなのはわかっているでしょうに。自然選択でできたんに決まっているやないか。あ、その声は。お久しぶりです。ダーウィン役のヨシカです。神様がいるんやったら、何もこんなあり合わせの骨を使わずに、向かい合う指ぐらい作ってあげたらええんやないかい。こういうところに自然選択が力を発揮する余地があるんやね。でも、しっかりとつかめない中途半端な長さの骨は、どういう自然選択がかかるんだいあ、き、君の名は。このチャンネルではよくお役が回ってくるマイバートですよ。あなたの苦手な。でもね、グールドさんの本には一回の突然変異でできたのではと書かれていたね。一回の突然変異でできたんや。じゃ、じゃあ、自然選択いらないですよね。そうそうそう。あ、嘘、今のなし。その変異したのが変異していないのを通達したんやないかな。でも翼とか横隔膜とか腎臓とか複雑な器官も自然選択で生み出せるんだったら。やっぱり向き合う指ぐらい自然選択で作ってあげてもよかったんでないですかね。これ同じレベルの言い合いですよね。パンダもレッサーパンダもついでにワラビーも、やっぱり物をつかみたいと、多くの個体が代々意欲し続けたんでないでしょうかね。だ、誰だハイラマルク役の太ですよ。この件に関しては、両不要説と獲得形質の遺伝に肩入れしたくなっちゃうわね。しっかりと逃げりたいよ。
我慢しなさい。私たちが頑張ることで、この後の第2はもっと楽に握られるようになるのよ。茶番や、茶番。単なる修練で生物にはよくあることと言いたいんですね。そうそう。ダーウィンさんのフォントだと文字化けしちゃうので、代弁しました。内部事情。生物に内在する要因。偶然プラス自然選択。わかりましたわかりました。何がわかったか拡散も危険者へ。誰がじゃ。やっぱり過去に戻って、第6の指を獲得した現場を抑えるのよ。あん。はいはい、報告しますから。はい、行くわよ。いつだろうあ、いたいた。あらあら、すでに可愛い。はい、前足見せて。ミスチー、ミスチー。も、戻らないと。さっき説明中遮られたけど。もともと食肉目なので起源は肉食だと思うよ。み、ミスティ、だいぶ付属物が。こ、怖かったわよー。肉食のうちは第6の指は必要なかったし、なかったでしょうね。過去に戻らなくても分かってたよね。竹を試食にせざるを得なかった離れた2種が、独立で店の親指を獲得した理由。竹に等速脂骨が伸びる成分が含まれているのよ。ダメだミスティはまだ混乱している。これが偶然なのか、何らかの合目的的な理由を授ける思想を構築できるのか。レッドブル、思想を授ける。私は翼を失ったわよ。今、並行してお送りしている、進化論を考えるための科学思想史、で考察していこうとしておりますので、よろしければご視聴、登録お願いいたします。え、なにこれ、番宣偶然に、無方向的に、ランダムに変化したという時に、それ以外にないと考えさせる哲学が、どのように形成されたかを振り返っていくのね。この回の結論は、番宣、失ったものが大きすぎるわ。また生えてくるよ。トカゲの尻尾みたいに言うな。はい、それでは最後までご視聴いただき、うーん。ありがとうございました。